Barada Eliezer juga melahirkan keajaiban yang lain. Dua hal ajaib sekaligus dirasakannya. Yang pertama, karir Eliezer di kepolisian terselamatkan. Eliezer sebenarnya juga sudah tak punya harapan untuk karirnya di kepolisian. Sesuai keputusan Kapolri, jika anggotanya difonis lebih dari dua tahun penjara, maka karirnya bakal tamat karena langsung dipecat dengan tidak hormat. Namun kini fonis Eliezer ternyata di bawah dua tahun, hingga karirnya di kepolisian diprediksi masih bakal terus berjalan. Eliezer untuk menikahi kekasihnya yang sudah sempat redup gara-gara tuntutan 12 tahun penjara, ini kembali hidup. Padahal Eliezer sempat memberikan isyarat pada kekasihnya untuk mencari sosok penggantinya. Nasib Eliezer adalah potret nyata betapa mahalnya sebuah kejujuran dan belum matinya penghargaan untuk sebuah kejujuran. Reaksi fans yang begitu heboh terasa wajar mengingat mereka tak menduga jika Richard bakal menerima fonis yang jauh lebih ringan. Banyak pula yang merasakan hal itu sebagai keajaiban. Di sisi yang lain, banyak yang mengaitkan fonis ringan itu dengan ritual yang dijalani Richard sebelum sidang dimulai. Richard rupanya sempat memeluk ibunya, rindu ke Alma Pudihang, dan meminta restu bahkan tak hanya itu. Di ruang sidang keluarga Richard rupanya juga bersujud kembali pada kedua orang tua Brigadir Yosua dan siapa sangka seolah mendapatkan berkah ajaib dari kejujuran dan kasih sayang keluarga Richard mendapatkan fonis yang lebih ringan justru ketika para pelaku lainnya dihukum jauh lebih berat dari tuntutan jaksa rasa haru pun menyelimuti orang tua Richard hingga keduanya bersujud syukur menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan.